Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the remaining layers of deep cervical fascia, which are going to be the carotid sheath, the buccofaryngeal fascia, and the pharyngobasilar fascia. So, in this uh, diagram, we can appreciate that the outermost layer is the investing layer of deep cervical fascia. Then, uh, in front of trachea, we have the pretracheal fascia. In front of vertebrae, we have the prevertebral fascia. And on each side, we have the carotid sheath, which is basically in our prevertebral or pretracheal fascia. The later aspect may be mentioned in our previous videos. So, in this is the carotid sheath or carotid sheath hoti as the name indicates that it will be enclosing the common carotid artery and then the external carotid artery uh, or the internal carotid artery basically comes um, mostly ye kehte hain ki it will be enclosing the uh, common carotid artery or the internal carotid artery uh, external is kandar nahi hoti wo bahar chal jati hai and the internal jugular vein and the vagus nerve ye hai iske constant contents jo ke hamesha uh, carotid sheath ke andar hote hain ab carotid sheath basically hoti kya ye basically ek condensation hai ek uh, you can say uh, ek uh, कंडेंस हुआ हुआ होता है फाइब्रो एरियुलर कोनेटिव टिश्यू जो कि एक फिर एक शीथ बना देता है जस्ट लाइक द शीथ अराउंड द एक्सलरी आर्टरी जिसको हमने एक्सलरी शीथ भी कहा था सो दिस इज द करोटिड शीथ जो कि इंक्लोज करिए अपने अंदर इंटरनल करोटिड आर्टरी को या उससे पहले कॉमन करोटिड आर्टरी को और साथ में हमारी इंटरनल जगलर वेन को भी सो इन दिस वे वी कैन अप्रिशिएट दैट दिस इज द शीथ अराउंड द इंटरनल करोटिड आर्टरी और फर्स्ट द कॉमन करोटिड आर्टरी द वेगस नर्व एंड द इंटरनल जगलर वेन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ये करेनियल नर्व और ट्वेल्थ भी नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ ही बारह चार के चार हमारी इंक्लोज हुई होती हैं दिस शीत लेकिन फ़र्क इतना है कि जो हमारे टेंथ नर्व है दैट इज़ अ वेगस नर्व वो एक कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट है इसका जबकि जो हमारी नाइन्थ है एलेवंथ है या ट्वेल्थ करेनियल नर्व है वो इसमें से एट डिफरेंट लेवल्स एग्जिट कर जाती हैं जबकि जो टेंथ वाली है वो थ्रू आउट इट्स कोर्स करोटर शीत के अंदर ही रहती है एंड इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट पार्ट ऑफ इट सो अगर हम इसको इस शीत के रिलेशन देखें तो इस शीत में अगर हम देखें कि मीडियल मोस्ट कॉन्टेंट में हमारे पास आती है इंटरनल करोटर आर्ट्री और कॉमन आर्टरी एक्सलेंस के बाहर चली जाती है एंड द लेटल मोस्ट कंटेंट इज इंटरनल जगलर वेन और दोनों के पोस्टरियरली मिडल में और पोस्टरियरली प्रेजेंट है वेगस नर्व सो मिडली होगी इंटरनल जग इंटरनल करोटेड आर्टरी या कॉमन करोटेड आर्टरी लेटरली होगी हमारी इंटरनल जगलर वेन और इन दोनों के मीडियली और पोस्टरियरली प्रेजेंट है हमारी वेगस नर्व अच्छा ये तो होगी पूरी पूरी हमारी शीट राइट एंड दिस शीट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ठीक है हमारे लेफ्ट राइट साइड पे भी प्रेजेंट है एंड इट विल बी फॉर्मिंग द लेटर रिलेशन ऑफ द प्री वर्टिबल फेशिया प्री ट्रेकल फेशिया और इसके हमें एंटीरियर रिलेशन में हम क्या नजर आता है यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दट इज एंसा सर्विकालिस अभी एंसा सर्विकालिस होता क्या है तो इन द नेक रीजन विल बी हैविंग लूप ऑफ नर्व एक लूप सा बना होता है नर्व का दिस नर्व बेसिल डिराइव फ्रॉम द सर्वाइकल नर्व सी वन सी टू एंड सी थ्री बेसिली हमारे सर्वाइकल प्लेक्स से आ रही है नर्व and uh, this is having a superior root and an inferior root jo inferior root hai is uh, loop ki wo bane hui hai by the way of c2 and c3 fibers theek hai and jo superior root hai wo hamare c1 se bane hui hai to ye puri ek root uh, ek loop ban jati hai and this loop is called as a ansa cervicalis so ye jo ansa cervicalis hai lekin ya fir hum ye kahen ki c1 c2 c3 ka ek halka sa plexus sa ban jata hai ye nazar aata hai in front of the carotid sheath to ye iske anterior relation ho gaya right posterior relation will find the sympathetic trunk jo ki uska cervical component hota hai so jisme hamare ganglia aate hain superior middle and inferior cervical ganglia wo hum iske रिलेशन में पड़े हुए नजर आएंगे हम इसको सिंपथेटिक ट्रंक भी कह सकते हैं फॉर टाइम बिंग सो ये हो गया इसके रिलेशन विच आर इंपॉर्टेंट हेयर अच्छा जो उसके जो है कंटेंट हम देख लिए इंटरनल करोटरी आर्टरी या कॉमन करोटरी आर्टरी एंड इंटरनल जगह रोएन द वेगस नर्व एंड एट डिफरेंट लेवल्स एग्जिट करी होती हैं इससे हमारी नाइन्थ इलेवंथ और ट्वेल्थ करेनल नर्व्स भी लेकिन जो हमारी है ये वेगस नर्व्स का कॉन्स्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस शीत और बस यही बात है इसके अलावा कहा जाता है कि एंटीरियर इट विल बी ओवर लैप्ड बाई द स्टर्नो क्लाडो मास्टर मसल हमें पता है कि वो हमारे नेक का एंटीरियरली यू कैन सी एंट्रोपोस्टेरली मूव कर रहा होता है मसल इस तरह से तो वो भी इसको सी इस जगह प्रेजेंट होती है तो ये उसको क्रॉस वो इसको क्रॉस कर रहा होता है अच्छा जी और इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इस करोटी शीत की अच्छा ये करोटी शीत है और इसको हमने कट करके ना अंदर से दोनों हमें स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसल्स हैं यहाँ की एंड इसको ये ओवरलैप किया हुआ है किसने स्टर्नो क्लाडो मास्टर मसल ने सो यही उसके रिलेशन से जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी एंड यू कैन सी बड़ी प्यारी सी एक टू मेमोराइज इट वेल आप देख सकते हो कि मीडियल मोस्ट इज़ द इंटरनल करोटी आर्ट्री द लेटल वन इज द इंटरनल जगलर वेन एंड ये रिलेशन थोड़ा गलत सा बना हुआ है लेकिन दोनों ये इसके दरमियान में और पोस्टरली होती है हमारे वेगस नर्व 
एंड वंस अगेन इसको अच्छा अब ये तो हो गया ना हमारे करेक्टर शीट अब हमारे कुछ और भी लेयर्स होती हैं डीप सोराकल फेशिया विच आर गोइंग टू बी द बको फ्रेंजल फेशिया एंड द फ्रिंगो बेजलर फेशिया नाम मुश्किल है बट है बहुत ईजी से सो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिबल फेशिया वी हैव द बको फ्रेंजल फेशिया इसका हमें एक्सटेंट तो सेम ही लग रहा है वो बेस ऑफ द स्कल से ही आ रहा है और वो उसका डाउनवर्ड एक्सटेंट होता है दोनों दरमियान में एक स्पेस होती है जिसमें बोलते हैं रेट्रो फ्रेंजल स्पेस जिसमें कुछ लेंथ नोट और कुछ एवलेटेशन नजर आता है सो हमने फेरिंग से लेवल पर देखे थे कि तीन मसल्स हैं हमारे पास सुपीरियर मिडल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर मसल्स ये मसल्स इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा जिनको याद करना इनके ओरिजिन इंसरेशन बट फॉर अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बता देती हूँ कि ये मसल्स बेसिकली हमारे हाईआउट बोन से आ रहे होते हैं और उसके लिए सर ग्रेटर कॉर्नो वगैरह से आ रहे होते हैं और स्टाइलो हाईआउट लिगमेंट से आ रहे होते हैं ये तीन मसल सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर और पीछे मूव करके बेसिकली फ्रेंजियल रेफे होता है एक टेंडेंसी एक मिड लाइन में एक लाइन होती है उसे हम बोलते हैं फ्रेंजियल रेफे उसके ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं इन दे आर बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द फेरिंग को कंस्ट्रक्ट कर देंगे एंड दीज मसल्स इन मसल्स के जो सबसे सुपीरियर वाला इज सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल इसके ऊपर से जिसके ऊपर जो फेशिया अटैच हुआ होता है और वो आगे तक एक्सटेंड कर रहा था टिल द बक्सिनेटर मसल इसे हम बोलते हैं फ्रिंगो बक्स सॉरी बको फ्रेंजियल Fascia and this is one of the layers of the deep cervical fascia. So this is this uh, fascia covering the superior constrictor muscle as well as the buccinator muscle is called as a buccophrenial fascia. So that was all. This may be no problem at all, right? And uh, I am going to see in the video that this is this is the superior, middle, and inferior uh, constrictor muscle of the pharynx. And uh, you have to understand that middle and rafe is the pharyngeal uh, rafe, and its upper part is attached to it. And you can see that the thyroid bone is coming out. Some some of the thyroid cartilage is coming out, some upper mandible is coming out. But at the end, all the pharyngeal rafe are coming out. अटैच होना होता है एक रिंग बनाते हैं टू सराउंड दी फेरिंग्स राइट अच्छा जी नेक्स्ट इज़ द फ्रिंगो बेजलर फेशिया नेम इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिंगो मतलब कि हमारे किसी फेरिंग्स के मसल से दैट इज़ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल ऑफ द फेरिंग्स सो अच्छा जी हमने मैम ने बताया था कि जो कप ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर मसल्स होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कप पड़े होते हैं जैसे हम बताया कि एक कप के नीचे एक कप के नीचे एक कप मतलब कप्स के अंदर कप्स पड़े होते हैं ना वैसे ही मसल्स भी होते हैं तो सबसे नीचे होकर इनफ्रियर कंस्ट्रक्टर्स के अंदर कप की तरफ पड़ा होगा हमारे मिडल कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर कप की तरफ पड़ा होगा हमारा सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड सबसे ऊपर पड़ा होगा हमारा फ्रिंगो बेजलर फेशिया तो दिस इज बेसिकली स्पैनिंग द लेंथ बिटवीन द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड द बेस ऑफ द कल सो एज नेम इंडिकेट्स बेजिलो फ्रेंजियल सॉरी फ्रेंगो बेजिलर फेशिया सो इट इज एक्सटेंडिंग बिटवीन द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल एंड द बेस ऑफ द स्कल तो यही है हमारा फ्रेंगो बेजिलर फेशिया और तो पीछे हमने पढ़ा था वो था हमारा बक्को फ्रेंजल फेशिया सो वंस अगेन दिस इज द सुपीरियर मिडल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर जो हमारा सुपीरियर कंस्ट्रक्टर है वो बेसिकली हमारा मैंडिबल से हाईवर्ड बोन से और स्टाइलो हाईवर्ड लेगमेंट से आ रहा है पीछे वो फ्रेंजियल रेफे पर आकर अटैच हो रहा होता है एंड इट विल बी गिविंग attachment to both the pharyngo basilar as well as to the uh, buccal pharyngeal fascia so with this note we're done with all the layers of the deep cervical fascia i hope it was helpful for you thank you so much allah hafiz